Merhabalar. Bugün sizlere text view ve image view komponentlerini göstereceğiz. Uygulama sonucuna varacağımız noktayı göstermek istiyorum. Arayüzümüzde üst tarafta bir adet image view, alt tarafta ise bir adet text view yerleştirerek arayüzü kullanışlı bir hale getirmeye çalışacağız. İsterseniz uygulamaya başlayalım. Create a new Xcode projectinden EOS application, single view application'dan sınıf adını verelim. Text, image, view, language, Swift, advice, iPhone, next. Uygulamalar adı altında bunu kaydedeceğiz. Create dedikten sonra arayüzü iPhone arayüzüne dönüştürelim. Evet. Uygulamamız şu anda hazır. Hemen arama bölümüne text view'umuzu girelim. Daha önce text file çalıştık. Evet. Küçük bir alan yerleştirelim bu şekilde. Hı hı. Ardından Image View Hı. Şu anda hazır. Her iki alan hazır. Evet. Daha önce sizlere bir resimin nasıl eklendiğini göstermiştik. Hemen ekleyelim. Bir sonra adasını ekleyelim. Ekledik. Copy item if needed bu noktada önemlidir. Bu resim silinse de projede varlığını devam ettirecektir. Finish ile birlikte evet resimim geldi. E şu anda Image View ayarlarından Atpris Inspector'dan Image'i seçiyorum. Geldi. Güzel. E, burada ileri eğer çok e, çok dokunmatik özellikleri kazandıracaksanız Multiple Touch'ı aktif olması gerekiyor. Bu bir ayrıntı. Bu da kalsın bir köşede. Evet. Şimdi alt tarafta bir metnimiz var. Bunun hizalamasını yapabiliyoruz eğer istersek. Alt tarafı hizalı olsun. Resmi ise üst tarafı hizalı ama yatay olarak genişlensin. Genişlesin her zaman. Resimle ilgili değişiklikler yapabilirsiniz. Ben metinle ilgili bir değişiklikler yapmak istiyorum. Evet. Kulağını tutup sistemimi aktarmak istiyorum. Farenin sağ tuşu ile birlikte sürekli bırak yaptığımda evet name text metin adını verdim sistem açıldığında evet şimdi kapatalım kapatalım ekranımızı büyütelim evet şimdi override yani bu sistem yüklendiğinde diyoruz ki text metin ne ile uğraşıyoruz text ile işlemler yapacağız eşittir Şimdi daha önce bir metin girerken ne diyebilirdik? Mesela merhaba dünya demiştik hatırlarsanız eğer ama text view'un avantajı satır satır da veriler ekleyebilirsiniz. Alt satıra inmek için ters slash n ters slash n ile birlikte örneğin ben bunu kopyaladım. Zaman kaybetmek istemiyorum. Boşluk boşluk gibi kopya yaparsak eğer bu şekilde metnim girildi isterseniz storyboard'u açalım görelim şu anda farklı bir metin var bu metni değiştirebilir miyim evet şuradan isterseniz silebilirsiniz bilgi diyelim ve hazır edelim şimdi sistemi koşturalım isterseniz Evet, arayüzüm şu anda yükleniyor. Görüyorsunuz. Enter'la ne yapılmış? Aktarılmaya çalışılmış. Bakın. Şu siz buraya yazılar da yazabilirsiniz. Kopyalama, seçme işlemleri de yapabilirsiniz. Fakat eğer kullanıcı buraya bir veri girilmesini istemiyorsa buradaki editable özelliğini pasifleştirebilirsiniz. Evet.
Teşekkürler.